Grüß euch miteinander. Wir haben wunderschönes Wetter, die Sonne strahlt. Und ich habe mir gedacht, ich drehe mal wieder im Vlog, fange mal rechtzeitig an. Gut, ich bin heute mit der Insta360 One RS am Start mit der 4K Boostlinse und mit der Insta360 One X2. Dann zeige ich euch auch gleich die Montage und eventuell auch gleich die One RS. Und hier zeige ich euch jetzt die One RS. Was machen wir heute? Wir fahren durch die City, genießen das Wetter. Ich habe mir die Jahresvignette gerade eben gekauft. Und eventuell finden wir einen Spot zum Fotografieren. Und dann machen wir noch dazu ein paar Bearbeitungs- Einstellungen, wie ich die Fotos bearbeite, weil ein paar auch gefragt haben, wie ich es mache. Ich bin gespannt, wie meine Stimme rüberkommt von der Lautstärke her. Ich rede jetzt da eher angepasst und ja, ich muss mich jetzt ein bisschen durchstöbern mit dem Motorrad, wie die Nebengeräusche sind und ich hoffe aufs Beste. Und wenn die Qualität nicht so gut ist, tut es mir leid, Leute, nehmt es nicht übel. Das sind meine ersten Videos oder eigentlich das zweite, dritte. Aber irgendwann mal werde ich auch die perfekte Einstellung dafür finden. Ja gut, wir fahren jetzt einmal irgendwo Richtung Zentrum oder vielleicht bleiben wir auch im 22. und finden ein schönes Plätzchen zu fotografieren. Was ich ansprechen wollte, was ich dieses Jahr vorhabe mit YouTube Content. Ähm, es wird Videos geben mit Fotografieren und wie ich es bearbeite, so wie heute vielleicht zum Beispiel. Da ich werde mit Leihmotorrädern Testfahrten machen, auch Ausfahrten. Die Testfahrten werden sich auf mich beziehen, auf mein Gewicht, auf mein Empfinden, äh, wie das Fahrwerk ist, weil ihr müsst bedenken, manche Menschen, die leichter sind als ich, werden auf einem weicheren Fahrwerk äh, ein anderes Feedback bekommen als ich mit meinen 94, 95 Kilo. Ja, ich habe ein bisschen zugelegt, aber mir ist es scheißegal und ich fühle mich wohl, das ist das Wichtigste. Und da werde ich bei diesen äh, Testfahrten auch einen Blickfangtest machen. Wir werden dann auch nach der Ausfahrt eben einen äh, durch die City fahren und dann schauen, wie die Leute aufs Motorrad reagieren. Schauen sie eher hin, schauen sie nicht hin. Voriges Jahr war es ziemlich lustig. Da habe ich zum Beispiel die Z650 äh, mir ausgeliehen, das Naked Motorrad, zwei Zylinder und für A2 Mo äh, Motorradfahrer ist die wirklich super, wo ich auch sagen muss, dass ich sehr sehr viel äh, Feedback auch von Leuten bekommen habe, auch auf der Straße, die keinen Motorradschein haben und sich gedacht haben, wow, die ist echt schön, könnten sich auch vorstellen, es äh, als Anfängerbike zu kaufen und so weiter, aber was cool ist, das habe ich vor. Ich bin gespannt, wie die Leute auf die Motorräder reagieren. Was es für Leihmotorräder werden, weiß ich nicht. Da lasse ich mich auch noch überraschen. Und ja, nächster Contentplan wäre dann eben meine Motorradtour im Sommer. Von Wien nach München. München Großglockner, oh, Großglockner Wörthersee, Wörthersee Graz, Graz Kalte Kuchel und dann nach Wien. Das wäre eine einwöchige Tour. Rennstrecke werde ich auch vertreten sein. Das wird eher für mich zur Übung dienen und nicht für bessere Zeiten zu fahren. Da werde ich noch schauen, ob ich euch mitnehmen darf, weil ich weiß nicht, wie das vom Veranstalter geregelt ist, ob man das Kameras mitnehmen darf oder nicht. Aber das klären wir dann vor Ort. Ich würde euch gern mitnehmen. Da werde ich wahrscheinlich weniger reden, weil ich mich konzentrieren muss. Vielleicht bekommt sie eher so ein reales Erlebnis, was für Geräusche aus meinem Mund dann kommen werden bei diesem Erlebnis, aber mal schauen. Und wir haben dann noch etwas, ich habe es aber vergessen, genau, die MTC Testtage werden noch kommen. Nafa, da werde ich auch vertreten sein. Ja, ich bin einmal ganz, ganz gespannt, was das Jahr 2023 so bringen wird. Keine Ahnung, ob man dieses Klackern jetzt äh, aufnehmen hört, 
aber mittlerweile ist es mir schon so egal, weil ich weiß, dass ich alles hergerichtet habe, dass sie in guten Händen war und vorsorglich kontrolliert worden ist und alles getauscht worden ist. Von Ventilspielen her wurde sie eingestellt. Stärketten Spanner haben wir getauscht. Naja, dann soll es eine Krankheit bleiben. Hauptsache dem Motor geht's gut. Und ich bin gespannt, wie viele Kilometer sie schaffen wird. Ähm, wie manche auch wissen, ist mein Inserat von der Lady online. Ähm, ich schätze mal so ein, zwei Wochen lasse ich es noch drinnen. Und dann nehme ich sie raus, weil mein Bauchgefühl sagt eher nein. Also ich soll sie nicht hergeben. Weil ich glaube, es wird der Fall eher so sein, dass ich sie fahren werde, solange es geht, solange sie will, bevor wirklich zu große Investitionen reinfließen und mir dann vielleicht, wenn alles so hinkommt wie geplant, nächstes Jahr mir ein spezielles Motorrad kaufen werde. Die meisten wissen es, die mich auf Instagram äh, verfolgen, wissen, auf was ich hinaus bin, welches Motorrad ich unbedingt haben möchte. Und es ist halt die Kawasaki Z900 SE. Sie hat mich so vom Hocker gehabt, wie ich die gefahren bin. Und ich kann euch nur sagen, das ist einfach nur brutal. Also die normale Z900 schiebt ja auch und ich habe nur leider ist mir das Fahrwerk zu weich. Ich weiß, man kann das Fahrwerk dann einstellen und so weiter und so fort. Aber das Auge spielt leider ein bisschen mit weil mir die goldenen Akzente so gut gefallen, was die hier hat. Die hat dann eine Brembo-Anlage, Stahlflexleitung, Stahlflexleitungen und so weiter und so fort. Und ich habe auch das Design schon festgelegt für die Z900 SE. Da wird dem Projekt dann kommen. Da hoffe ich, dass ihr alle vom Sessel fliegt. Und ja, natürlich spielt da Geld eine Rolle. Deswegen werden wir mal schauen, was so nächstes Jahr passieren wird. Und da haben wir schon den nächsten Motorradfahrer, der das Wetter ausnutzt. Ich bin gespannt. Wollen wir einen Spot suchen? Ich habe aber keine Ahnung wohin. Wir werden schon was passendes finden. Das ist heftig, ja. Aber ich liebe... Leute, ich sage euch eins, die Brücke liebe ich am meisten. Es ist einfach wunderschön. Wo war das? Wo bin ich da letztens reingefahren? Oh ja, das ist da. Meine Lieben, ich sage euch jetzt noch eins, ähm, wenn ihr solche Fotos machen wollt auf Grundstücken, wo man nicht fahren darf, tut mir einen Gefallen, schiebt zu euren Motorräder bitte. Wenn man es übertreibt und jetzt dann Leute herkommen und drauf fahren und Blödsinn machen oder den Rasen hier oder den Weg ruinieren, dann wird es für alle ein äh, Problem geben, keiner darf mehr irgendwo hin und ja, das wäre ein Appell von mir aus. Macht es euch nicht selber kaputt und mir auch nicht. Ja, wir sind jetzt fertig. So, ich weiß, es ist kein Mega Spot gewesen, aber im Anschluss, ähm, ich werde das Video zusammenschneiden. Ich werde euch die Fotos bearbeiten und zeigen, wie ich es mache. Ich spreche jetzt einmal von daheim aus. Ich werde euch jetzt äh, die Fotos einblenden, die ich bearbeitet habe. Vorher, nachher Fotos. Und ja, viel Spaß dabei und danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, liked, kommentiert. Ich bin auf eure Meinungen gespannt und wir sehen sich das nächste Mal. Ciao Leute.